నమస్తే వెల్కమ్ టు అపర్ణ ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్ నా పేరు అపర్ణ జూన్ ఐదు రెండు వేల ఇరవై ఈనాడు ఎడిటోరియల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్కి స్వాగతం సో ఇవాళ మనం ఎడిటోరియల్లో వచ్చిన ఈనాడు ఎడిటోరియల్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఏంటో చూద్దాము అవి చూసే ముందు ఒక్కసారి స్మాల్ రిక్వెస్ట్ మీరు ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసిన సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోయినా లేదా వీడియోని లైక్ చేయడం మర్చిపోయినా షేర్ చేయడం మర్చిపోయినా ప్రాబ్లం ఏం లేదు కానీ మీరు కనుక బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం మాస్క్ వేసుకోపోతే మాత్రం చాలా ప్రాబ్లం సో మాస్క్ ఖచ్చితంగా వేసుకోండి బయటికి వెళ్తున్నప్పుడు ఒకవేళ మాస్క్ లేకపోయినా అట్లీస్ట్ హ్యాండ్ కర్చీఫ్ని అయినా సరే మాస్క్ లాగా పెట్టుకుని వెళ్ళండి సో టూ హ్యాండ్ కర్చీఫ్స్ పెట్టుకోండి వన్ బై వన్ వాడుతూ ఉండండి దాన్ని కొంచెం వేడి నీళ్ళల్లో నానబెట్టి ఎండలో ఆరేయండి కంపల్సరీగా ఎండలో ఆరేయాలి ఓకే సో ఈ విషయం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు ఒకటి ఏంటి మాస్క్ పెట్టుకోవడం సెకండ్ వన్ ఏంటి హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవడం హ్యాండ్స్ ఎప్పుడు హైజీన్గా ఉంచుకోండి అయితే మీరు హ్యాండ్ వాష్ అన్నా చేసుకోండి సోప్తో లేకపోతే హ్యాండ్ వాష్తో కానీ లేదా శానిటైజర్ పెట్టుకోండి ఒకవేళ శానిటైజర్లో కూడా కెమికల్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటే చిన్నపిల్లలకి కానీ లేదా శానిటైజర్ అవైలబుల్లో లేకపోతే మీరు జస్ట్ ఒక పసుపు నిమ్మరసం ఇలాంటి వాటితో కూడా హ్యాండ్స్ ఇలా బాగా రబ్ చేసుకుని వాష్ చేసేసుకోండి అయిపోతుంది మనకి ఆ వైరస్ చచ్చిపోవడం ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ సో మనం న్యాచురల్ పద్ధతిలో కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు ఓకేనా మాస్క్ వేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ వీలైనంత వరకు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ పాటించండి మనిషికి మనిషికి మధ్య ఒకవేళ ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ పాటించకలేకపోయినా మన మనల్ని కాపాడేది మాస్క్ మాత్రమే సో మనం కాపాడబడితే మనకన్నా కూడా మన ఫ్యామిలీని మనం రక్షించగలిగిన వాళ్ళు అవుతాము సో మనం ఇంటికి వచ్చి మన ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేస్తాం కదా చిన్నపిల్లలు ఉంటారు పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు సో అందుకని ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఇవాళ రైతు హితమే జాతి భద్రత మనం చాలాసార్లు డిస్కస్ చేశాం కదా ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ యాక్ట్ నిత్యావసర వస్తువుల చట్టానికి అమెండ్మెంట్స్ చేస్తూ ఒక ప్రతిపాదన తీసుకొచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏంటి అది అంటే ఇదిగో రైతుకి మేము ఫ్రీడమ్ కల్పిస్తున్నాము రైతు ఎక్కడైనా సరే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కానీ అమ్ముకోవచ్చు ఎక్కడైనా వెళ్ళి అమ్ముకోవచ్చు ఏపీఎంసీ అగ్రికల్చరల్ ప్రోడక్ట్ మార్కెటింగ్ కమిటీస్ ఏపీఎంసీ మండీస్ అని ఉంటాయి కదా ఏపీఎంసీ మండీస్కి అమ్ముకోవాలి వాళ్ళ స్టేట్లోనే అమ్ముకోవాలని ఇప్పటివరకు రూల్స్ ఉన్నాయి ఇదిగో ఇంత స్టోరేజ్ అనేది మినిమం స్టోరేజ్ పెట్టాలి ఆ పైదే అమ్మాలి ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఈ మినిమం స్టోరేజ్ ఇంత పెట్టాలి ఇంత నిల్వలు పెట్టాలి అన్నవన్నీ కూడా ఎప్పుడైనా నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ లేదా బాగా ఆహార కొరత ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడే అవి అప్లై అవుతాయి తప్ప నార్మల్ అప్పుడు కాదు సో రైతు తను ఎలా పండించింది తను ఎక్కువ లాభం వచ్చేలాగా అమ్ముకునే అవకాశాన్ని కల్పించడం కోసం అలాగే ప్రైవేట్ వాళ్ళ దాన్ని ఎక్కువగా అగ్రికల్చర్లోకి ఎలవ్ చేశారు సో దానివల్ల ఏమైంది అంటే ఇగో ఈ ప్రైవేట్ పీపుల్ అగ్రిమెంట్ అనేది చేసుకోవచ్చు సో అగ్రిమెంట్ చేసుకుని ఈ రైతులకి కావాల్సినంత ఇంక ఈ ప్రైవేట్ వాళ్ళే చూసుకుంటారనమాట సో ముందుగానే రాసిస్తారు ఇదిగో ఇన్ని ఇయర్స్కి లేదా ఇన్ని డేస్కి మా పొలాలన్నీ ఈ ప్రైవేట్ కంపెనీ ఆధీనంలో ఉంటాయి మొత్తం ఏ టు జెడ్ అది చూసుకుంటుంది ఎకరానికి ఇంత అని చెప్పి రైతుకి ఆ కంపెనీ ఇచ్చే విధంగా సో ఇలాంటి మెజర్మెంట్స్ అన్నీ కూడా అలౌ చేస్తున్నారు ఈ ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ యాక్ట్ సవరణలో అయితే ఇందులో రైతు హితం కొంత పోయే అవకాశం ఉంటుంది దానివల్ల జాతి భద్రత దెబ్బతింటుంది అంటున్నారు ఎడిటోరియల్లో ఏంటో చూద్దాం ఈ పంట ఉత్పత్తుల విక్రయాలు వాటిపై ముందస్తు ఒప్పందాలకు సంబంధించి రెండు ఆర్డినెన్సుల జారీకి నిత్యావసర వస్తువుల చట్ట సవరణలు మోదీ మంత్రి మండలి ఆమోదం చెప్పింది కదా మనము నేను అన్ని ఆర్టికల్స్ని ఆల్ ఆర్టికల్స్ ప్రతి ఆర్టికల్ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్టికల్ని నేను డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ విషయం మర్చిపోవద్దు ఓకే నెక్స్ట్ ఈ నిత్యావసర వస్తువుల చట్ట సవరణకి మోదీ మంత్రి మండలి ఆమోదం తెలిపింది కదా తద్వారా రైతులు తమ పంటల్ని దేశంలో ఎక్కడైనా ఎవరికైనా వినియోగించుకోగల స్వేచ్ఛ నవ చరిత్ర సృష్టిస్తుందని ప్రభుత్వం చెప్తోంది ఒప్పందం మేరకు చెల్లింపుల్లో జాప్యం జరిగితే కోర్టు బయట పరిష్కరించుకోవాలి అని చెప్తుంది మరి ఒకవేళ చెల్లింపుల్లో జాప్యం జరిగితే ఈ పెద్ద పెద్ద వ్యాపారులతో ఈ రైతు నెగ్గగలడా దేశంలో ఏ రకం పంటకు ఎంత గిరాకీ ఉందో ఆరా తీసి అనువైన చోట అమ్ముకోగల వెసులుబాటు ఈ రెండు మూడు ఎకరాలున్న చిన్న రైతుకి ఉంటుందా ఎందుకంటే చిన్న రైతుకి చిన్న ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది తక్కువ మొత్తంలో అతను పండిస్తాడు పంటని మరి అలాంటప్పుడు ఈ పెద్ద పెద్ద బయటకు వెళ్ళి విక్రయించే చోట ఎక్కువ లంసం అమౌంట్లో వాళ్ళు కావాలనుకుంటారు సో అలాంటప్పుడు మరి చిన్న చితక రైతులకి తక్కువ ఎకరాలు ఉండి తక్కువ పంట వచ్చే రైతుకి మరి ఈ వెసులుబాటు అనేది ఉంటుందా అయితే ఇప్పటికే మనకి ఒక సిస్టమ్ అనేది ఉంది కదా ఈ నామ్ ఈ నామ్ ఇప్పటికే ప్రవేశపెట్టింది గవర్నమెంట్ ఇంకా ఇదే కుదురుకోలేదు ఈ నామ్ ఏంటది మనకి అంటే అగ్రికల్చర్ని ఆన్లైన్ చేస్తున్నారనమాట సో ఈ నీ నీ ఈ నామ్ పద్ధతిలో ఈ
సో ఇక్కడ మనం ఈ నామ్ గురించి ఎప్పుడైనా చదివినప్పుడు ఈ నామ్ ఎబ్రివేషన్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది మనకి ఎగ్జామ్స్లో సో ఎలక్ట్రానిక్ నేషనల్ అగ్రికల్చరల్ మార్కెట్ సో అలాగే ఈ నామ్ అనేది ఏ మినిస్ట్రీ పెడుతుంది అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ రైట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మన యూనియన్ అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ ఎవరు సో మన యూనియన్ అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ ఎవరు అనేది మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి ఓకే సో ఈ ఈ నామ్ అనేది ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా కుదురుకోలేదు దేశవ్యాప్తంగా ఎనభై రెండు శాతం మేర ఉన్న ఈ సన్న చిన్నకారు రైతులు కోరిన చోట అమ్ము అమ్ముకుని రబ్ది పొం పొందగలుగుతారు అనేది సాధ్యపడే విషయంలాగా అనిపించట్లేదు మీరు రైతుకి స్వేచ్ఛ కల్పించారు అని అయితే ఉంది కానీ కానీ సాధ్యపడుతుందని అనుకోవట్లేదు వివిధ పంటలకు మద్దతు ధరల పేరిట వార్షిక క్రూర పరిహాసాలు అన్నదాతల జీవన భద్రతను ఎండవామి చేస్తున్నాయి ఈ మద్దతు ధర ఇలాంటివన్నీ దాంతో అతనికి రావాల్సిన దానికన్నా మీరు తక్కువ ఇచ్చేలాగా చూస్తున్నారు దానివల్ల రైతు నష్టపోతున్నాడు రైతులు పండించే పంటను మొత్తం ప్రభుత్వమే కొనాలి అది బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే మీరు ప్రైవేటు దానికి కానీ లేదా అతనికి స్వేచ్ఛ కల్పిస్తున్నామన్న దానికన్నా కూడా ఈ మొత్తం బడ్డెన్ అంతా గవర్నమెంట్ తీసుకొని ఎందుకంటే సన్నా చిన్నకారు రైతుకి తనకు వచ్చే కాస్త దాని కోసం తను అంత కష్టపడి వెళ్ళి అమ్మి ఇదంతా కూడా పాజిబుల్ అవ్వకపోవచ్చు సో అందుకని ప్రభుత్వం కొని ప్రభుత్వమే దాన్ని ఆన్లైన్ ఐ మీన్ మన ఇంటర్నేషనల్ మా నేషనల్ మార్కెట్లో పెట్టి దాన్ని ఆ వచ్చిన ఫలితాన్ని రైతుకు అందించడం అనేది సరైన పని సో అందుకని ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయాలి సాగుదారుల కష్టానికి సరైన ప్రతిఫలం లభించే మార్గం అదొక్కటే సో ఆ సంగతి విస్మరించి విపణి బంధనాల నుంచి స్వేచ్ఛ ప్రసాదిస్తున్నాము అంటూ విపణి అంటే ఏంటి మార్కెట్ సో దాని నుంచి రైతుల పట్ల విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణ విద్యుక్త ధర్మం అంటే గవర్నమెంట్ చేయాల్సిన మినిమం రెస్పాన్స్ మినిమం డ్యూటీని విద్యుక్త ధర్మం అంటాం సో దాన్ని నిర్వహణను ప్రభుత్వం దులపరించుకో దులపరించేసుకోవడం బాధ్యత రైతమే అంటే ప్రభుత్వం ఇదిగో రైతు ఇదిగో ఇంకా నీ ఇష్టం అని చెప్పి చేతులు దులిపేసుకోవడం కాదు అడుగడుగున రైతుని రక్షించాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే మనకి సన్నా చిన్నకారు రైతుల పర్సంటేజే ఎక్కువ మనకి ఎక్కువ భూములు ఉన్న రైతుల కంటే కూడా సో అది గవర్నమెంట్ దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆదాయం పెరిగి రైతు నిలదొక్కునే లోపే నిలదొక్కున్నప్పుడే దేశ సేద్య ఉత్పత్తి ఇనుమడిస్తుంది ఆరేళ్ల క్రితం ప్రధాని మోడీ సహేతుకంగా విశ్లేషించారు ఈ విషయాన్ని మరి అది యథాతథంగా ఆచరణ రూపం దాల్చి నెక్స్ట్ కమింగ్ జనరేషన్స్ అన్నీ కూడా సిరుల పంట వైపు అంటే ఈ అగ్రికల్చర్ వైపు వాళ్ళు అట్రాక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఈ వ్యవసాయ మంది అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ కంట్రీ కదా సో వ్యవసాయ ప్రధాన దేశంలో విస్తృత ప్రణాళిక అనేది ఉండి తీరాలి సో అమెరికా తర్వాత అత్యధికంగా సేద్యోగ భూములు ఇక్కడే ఉన్నాయి శాస్త్రీయ పంటల ప్రణాళిక లేకుండా పోవడము అన్నదాతుల బతుకుల్ని ఛిద్రం చేస్తుంది అమెరికా తర్వాత అంత అత్యధికంగా సాగు భూములు ఇక్కడే ఉన్నా కూడా శాస్త్రీయ పంటల ప్రణాళిక లేకపోవడం వల్లనే మనకు వస్తున్న ప్రాబ్లం అనమాట సో భారత్ కన్నా తక్కువ వ్యవసాయ నకూల నేలలు కలిగిన సపోజ్ చైనా ఇలాంటివన్నీ వాళ్ళ యొక్క ఆహార అవసరాల కోసం నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాళ్ళ దేశంలోనే ప్రొడ్యూస్ చేసేసుకుంటున్నారు ఓన్లీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే బయట నుంచి వాళ్ళు ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నారు కానీ మనము అగ్రికల్చరల్ వేస్ట్ కంట్రీ మనకి రిసోర్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా పప్పులు నూనెలు ఉల్లిపాయలు సైతం మనం విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం మీరు అప్పుడు ఉల్లిపాయల కాస్ట్ విపరీతంగా పెరిగిపోయింది కొన్ని మంత్స్ బ్యాక్ మరి అప్పుడు ఏం జరిగింది మనం పాకిస్తాన్ ఇలాంటి వాటి కొన్ని దేశాల నుంచి మనం ఉల్లిపాయల్ని దిగుమతి చేసుకున్నాం బంగ్లాదేశ్ సో మరి అలాంటి పరిస్థితి మనకు వస్తుంది ఈ దుర్దశను అధిగమించేందుకు దేశంలో నూటికి నూట పాతికి పైగా వేరు వేరు వాతావరణ జోన్లలో భూసారం నీటి లభ్యత స్థానిక అనుకూలత వీటన్నిటిని మదింప చేస్తూ మ్యాపింగ్ అనే దాన్ని ఒకటి చేపట్టాలి ఈ గవర్నమెంట్ సో దాన్ని బట్టి ఏమవుతుందంటే ఏ దేన్ని బట్టి ఏ పంట వేయాలి నీటి లభ్యతను బట్టి స్థానిక అనుకూలతను బట్టి మన అవసరాలని బట్టి ఎగుమతులు ఏవైతే ఎక్కువ చేస్తామో వాటిని బట్టి చేసుకోవాలి సో దేశీయ అవసరాలు వెలుపలికి ఎగుమతి అవకాశాలని క్షుణ్ణంగా గణించి సో మనకి ఏం అవసరము ఎగుమతికి ఏమేం అవసరము వీటిని క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకుని అంటే ఏమేమి ప్రోడక్ట్స్ ఏమేమి అగ్రికల్చరల్ పంటలు క్రాప్స్ వేయాలి అని అనుకుని ఆ మేరకు విదేశాలతో ముందస్తు ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవాలి సో ఎక్కడ ఏ పంటకు అనుకూలమో అది పండించేలా రైతాంగాన్ని ప్రోత్సహించాలి సో దాన్ని బట్టి కదా ఇప్పుడు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ నియంత్రిత వ్యవసాయం అనేది పెట్టిన కారణం ఇదే అనమాట సో తుఫాన్లు వరదలు కరువు కాటకాలు ఉష్ణపవనాలు ప్రతిదీ కూడా రైతుకు యమగండమే సో రుణ లభ్యత విత్తనాలు ఎరువులు పురుగుల మందు దశ నుంచి విపణిలో విక్రయాలు ముగిసేదాకా అడుగడుగున రైతులకి సుడిగుండాల మరిపే ఉంటుంది సో అందుకని ఆ మొత్తం ఒడిదుడుకుల బారి నుంచి ఈ రైతుని ప్రభుత్వమే కాపాడాలి భారత రైతులు ఎప్పుడూ శ్రమకు వెనుకడరు వాళ్ళు చేసిన కృషికి పడిన కష్టానికి తక్కిన ఫలితం దక్కుతుందన్న భరోసా వాళ్ళకు ఉంటే చాలు వాళ్ళు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ కష్టపడుతూనే ఉంటారు సో మనకి ఎంఎస్ స్వామినాథన్ ఎవరు ఎంఎస్ స్వామినాథన్ మనకి ఫాదర్ ఆఫ్ గ్రీన్ రివల్యూషన్ అంటాం కదా సో ఆయన హరిత విప్లవ పితామహుడు అంటాము సో
మనం మొత్తము వేరే చోటకి పంపించేసుకుంటే మరి మనకి ఫుడ్ ఎలా వస్తుంది ఆహార సంక్షోభం వస్తుంది అప్పుడు కరెక్ట్ మనీ ఉంటాయి కానీ ఫుడ్ ఉండదు సో గిడ్డంగులు మార్కెటింగ్ మౌలిక వసతులపై శ్రద్ధ పెట్టి సమగ్ర సేద్య ప్రణాళిక అమలుకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిబద్ధమైతే అప్పుడు మాత్రమే రైతు కోలుకుంటాడు ఏమేమి ఇవ్వాలి రైతుకి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ చూడండి ఈ త్రీ పాయింట్ ఈ త్రీ పాయింట్స్ ఏవైనా సరే బేసిక్గా ఒక రైతు అనే టాపిక్ వచ్చినప్పుడు రైతు గవర్నమెంట్ అని రాగానే ఫస్ట్ ఏమొస్తుంది గిడ్డంగులు అంటే స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ కల్పించాలి స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీ లేకే రైతు తన దగ్గర పంట ఉంచుకోలేక అమ్మేస్తున్నాడు అందుకని గిడ్డంగులని కల్పించాలి గవర్నమెంట్ సో అలాగే మార్కెటింగ్ అలాగే బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మౌలిక వసతులు ఇవన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ కల్పించాలి సో ఈ త్రీ పాయింట్స్ మీరు ఎప్పుడు మర్చిపోద్దు రైతు గవర్నమెంట్ అని రాసుకుని ఈ త్రీ పాయింట్స్ రాసుకోండి చాలు మీరు ఏ ఎస్ఏ కానీ ఏ టాపిక్ మీద మాట్లాడాలన్నా ఈ త్రీ పాయింట్స్ మీద మాట్లాడితే చాలు ఓకే సో ఇలాంటి వసతులపై శ్రద్ధ పెట్టి సమగ్ర సేద్య ప్రణాళికని అమలు చేయాలి కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండు కూడా సో అలాగ వాళ్ళు నిబద్ధంగా ఉంటేనే రైతు కోలుకుంటాడు జాతి స్థిమిత పడుతుంది సో అది ఇందులో చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ భూమాతకు పచ్చలహారం ఈ ఆర్టికల్ ఎందుకు వచ్చింది ఇవాళ ఇవాళ జూన్ ఫిఫ్త్ జూన్ ఫిఫ్త్ ఏంటి వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డే సో వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డే జూన్ ఫిఫ్త్నే ఎందుకు జరుపుకుంటున్నారు అంటే అసలు వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డేని ఎవరు జరిపారు ఎవరు జరుపుతారు ఎవరి ఆధ్వర్యంలో అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ ఐక్యరాజ్య సమితి ఆధ్వర్యంలో అయితే ఒకసారి ఐక్యరాజ్య సమితి స్టాక్ హోమ్లో స్టాక్ హోమ్ కాన్ఫరెన్స్ జరిగిందనమాట సో దేని మీద అంటే హ్యూమన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ మీద మనము ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ కానీ లేదా చిన్నప్పుడు నార్మల్ అకాడమీ బుక్స్ కానీ చదువుకున్నప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని చదువుతాం న్యాచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్ హ్యూమన్ మేడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ హ్యూమన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని చదువుతాం సో అలా త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి న్యాచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే నార్మల్గా ఉన్న ప్రకృతి హ్యూమన్ మేడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఆ ప్రకృతిలో ఇంటర్ఫేర్ అయ్యి దాని నుంచి ఖనిజాలని అవన్నీ బయటకు తీసి మినరల్స్ని మనిషి రకరకాల బిల్డింగ్స్ బ్రిడ్జెస్ ఐరన్ ఇవన్నీ కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాడు తనకు కావాల్సినట్టుగా సో థర్డ్ వన్ ఏంటంటే హ్యూమన్ ఎన్విరాన్మెంట్ హ్యూమన్ హిట్ సెల్ఫ్ అంటే హ్యూమన్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మనుషులు ఇవన్నీ వీళ్ళందరూ కూడా సో ఇది హ్యూమన్ ఎన్విరాన్మెంట్ సో వీటికి సంబంధించి ఒక అంటే ఎలాగా న్యాచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్ని డామినేట్ చేస్తున్నాడు అన్న ఉద్దేశంతో హ్యూమన్ ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించి ఒక కాన్ఫరెన్స్ జరిగింది ఇక్కడ స్టాక్ హోమ్లో సో ఆ కాన్ఫరెన్స్ జరిగినప్పుడు కొన్ని డేస్ పాటు జరిగితే ఆ ఫస్ట్ డే ఏదైతే ఉందో జూన్ ఫిఫ్త్న స్టార్ట్ అయింది అనమాట కాన్ఫరెన్స్ సో ఆ కాన్ఫరెన్స్ జూన్ ఫిఫ్త్న స్టార్ట్ అయిన సందర్భంగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో జరిగింది సో అందుకని ఇదిగో ఫస్ట్ డేని వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు ఆ రోజు సో అప్పటి నుంచి టూ ఇయర్స్ తర్వాత నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ నుంచి ఈ జూన్ ఫిఫ్త్ని వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డేగా డిక్లేర్ చేసి జరుపుకుంటున్నారు సో ఈ ఏం చేస్తారు మరి ఈ జూన్ ఫిఫ్త్ వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డే రోజు అంటే ఈ రోజు ఒక ప్లాట్ఫామ్ లాగా పనిచేస్తుంది అనమాట అంటే సంవత్సరం మొత్తం కూడా ఏ దేశమైనా ప్రకృతిని కాపాడడానికి ఏం చేసిందో ఒకసారి గుర్తు చేసుకుని ఏం చేయలేదో తప్పుల్ని తెలుసుకుని ఆ తప్పుల్ని సరిదిద్దుకుని ఇంకా ఏం చేయాలో తెలుసుకునే విధంగా చెప్తుంది ఆ దానికి ఉపయోగపడుతుంది ఒక ప్లాట్ఫామ్ లాగా ఈ వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డే అనేది సో దాని అందరికీ అవేర్నెస్ కల్పించడం కోసం అలాగే యాక్టివిటీస్ ఎన్విరాన్మెంట్ని ప్రకృతిని కాపాడే విధంగా ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వర్డ్స్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ మనిషి యొక్క యాక్టివిటీస్ని అవేర్నెస్ని పెంచే విధంగా ఈ యునై ఈ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆధ్వర్యంలో ఈ వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డే సెలబ్రేషన్స్ అనేవి జరుగుతాయి ఎవ్రీ ఇయర్ ఓకే సో అది మొత్తం అలాగే మనకి ఈ సముద్రపు కాలుష్యం కూడా ఎక్కువైపోతున్న టైంలో ఈ మెరైన్ పొల్యూషన్ అంటాం సముద్ర కాలుష్యం సో ఈ మెరైన్ పొల్యూషన్ ఎక్కువవుతున్న టైంలో ఈ మెరైన్ మెరైన్ పొల్యూషన్కి ధీటుగా మన ఇండియన్ నావీ ఏం చేస్తోంది అన్న దాని గురించి చెప్తూ ఈ బ్లూ వాటర్ స్ట్రాటజీ ఫాలో అవుతూ గ్రీన్ ఫుట్ ప్రింట్స్ని ఫాలో అవుతున్నాము అని చెప్తూ మన ఇండియన్ నావీకి సంబంధించి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ కొన్ని గైడ్ లైన్స్ అనేవి పెట్టింది సో ఖచ్చితంగా దీని గురించి నెక్స్ట్ కమింగ్ ఎగ్జామ్స్లో వస్తుందన్నమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు కరోనా వల్ల పొల్యూషన్ కూడా కొంతవరకు తగ్గింది సో ఇవన్నీ ఇంటర్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ కాబట్టి సో ఈ బ్లూ వాటర్ స్ట్రాటజీ ఏంటి గ్రీన్ ఫుడ్ ప్రింట్స్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా అడుగుతారు సో ఈ బ్లూ వాటర్ స్ట్రాటజీ గ్రీన్ ఫుడ్ ప్రింట్ గురించి ఇండియన్ నావీ అనేది ఒక పేపర్ని బేస్గా చేసుకుని అంటే ఒక పేపర్లో కొన్ని గైడ్ లైన్స్ పెట్టుకుందనమాట పత్రం అంటాం కదా సో అలాగా దాని పేపర్ ఏంటంటే ఐఎన్ఈసిఆర్ ఇండియన్ నావీ ఎన్విరాన్మెంట్ కన్జర్వేషన్ రోడ్ మ్యాప్ సో ఇండియన్ నావీ మన భారత నావీ అనేది నావికా దళము ఈ
ఒక ముప్పై ఏళ్లలో ఇది రెండు వేల ఇరవై కదా అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఈ ముప్పై సంవత్సరాల్లోనే గత మూడు దశాబ్దాల్లోనే ఎప్పుడూ లేనంతగా పొల్యూట్ అయిపోయింది అనమాట మన ప్రకృతి మొత్తం ఈ ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ కూడా శాస్త్ర సాంకేతిక జీవ పరిణామ జీవావరణ మార్పులే దీనికి కారణం సో ఈ జీవుల మనుగడిని కూడా శాసిస్తున్నాయి ఎలాగా మనకి ఎక్స్టెండ్ అయిపోతున్నాయి కదా చాలా వరకు జీవరాశులన్నీ కూడా సో దానికి కారణం ఏంటి పారిశ్రామిక విప్లవం ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఇండస్ట్రియల్ రివల్యూషన్ అంటాము సో అలాగ అడవుల నరికివేత డీఫారెస్టేషన్ వనరుల విధ్వంసము మితిమీరిన ప్లాస్టిక్ రసాయనాల వినియోగం వాటన్నిటినీ కూడా సరిగ్గా ట్రీట్ చేయకుండా వాటిని అలా పాయిజనస్ కానీ సముద్రాల్లోకి నీళ్లలోకి కాలువల్లోకి వదలడము ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ కూడా సో అవి తాగి కొన్ని చనిపోవడము ఇవన్నీ కూడా జరిగాయి కదా సో అందుకే భూమి నీరు గాలి నిప్పు చివరికి ఆకాశం అన్నీ కూడా కాలుష్యం అయిపోయాయి సో దానివల్ల ఏమైంది ఉష్ణోగ్రతలు అనేవి పెరిగిపోయాయి సో దట్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది జరుగుతుంది ఋతువులు గతి తప్పుతున్నాయి సకాలంలో వానలు కురవట్లేదు కరువులు వస్తున్నాయి మనకి ఫ్రెష్ వాటర్ దొరకట్లేదు నాణ్యమైన పంట లేదు సో ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తున్నాయి మెయిన్ వాతావరణ అసమతౌల్యం ఎన్విరాన్మెంట్ ఈక్విలిబ్రియం అనేది పోతుంది సో దానివల్ల మానవుడ మనము మనుగడికే ముప్పు అని తెలిసిన మానవుడు నిర్లక్ష్యం మాత్రం అస్సలు వీడట్లేదు చూడండి ఎవ్రీథింగ్ పొల్యూట్ అయిపోయింది సో జనాభా పెరుగుతోంది వాహనాల సంఖ్య పెరుగుతోంది పట్టణీకరణ అర్బనైజేషన్ పెరుగుతోంది ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అవుతున్నాయి బాగా అలాగే అడవులు తగ్గిపోతున్నాయి ప్రకృతి వనరులు కాలుష్యం అయిపోతున్నాయి భూతాపం పెరిగిపోతుంది ఇవన్నీ ఇప్పుడున్న ప్రాబ్లమ్స్ కదా ఈ ఉష్ణోగ్రతలు ఇవన్నీ పెరిగిపోవడం వల్ల సరైన కాలంలో వర్షాలు అవి కురవడం వల్ల పంటలు కురకపోవడం వల్ల పంటలు లేకపోవడం వల్ల కరువు కాటకాలు వస్తున్నాయి ఆహార కొరత వస్తుంది ఈ భూ భూతాపము కనిష్టంగా రెండు డిగ్రీలకు తగ్గించాలని ప్యారిస్ ఒప్పందం పెట్టుకున్నారు మనకి ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్లో మనకి తెలుస్తుంది అనమాట టూ డిగ్రీస్ రాబోయే హండ్రెడ్ ఇయర్స్లో టూ డిగ్రీస్ ఎందుకంటే మొన్న హండ్రెడ్ ఇయర్స్లో టూ డిగ్రీస్ పెరిగిపోయింది యావరేజ్గా గ్లోబల్ టెంపరేచర్ సో అది జరగకూడదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అలా జరిగినప్పుడు ఐస్ మెల్ట్ అయిపోయి వరదలు వస్తాయి పోల్స్ దగ్గర సో అలాగా అగ్రరాజ్యాలు కలిసి రావట్లేదు దానికి సో ప్యారిస్ ఒప్పందంలో నుంచి యునైటెడ్ స్టేట్స్ అనేది బయటకు వచ్చేసింది సో భారత్ వంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకి శాపంలా మారింది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ స్టార్ట్ అయింది ఎక్కడ అంటే ఫస్ట్ యూరప్ యూరప్ యుఎస్ఏ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎప్పటి నుంచోనే మన దగ్గర కన్నా ఇండస్ట్రియలైజేషన్ రాకముందే వాళ్ళు ఇండస్ట్రీస్ నుంచి ఈ కాలుష్య కారకవాలన్నీ కూడా బయటకు వదలడం స్టార్ట్ చేశారు సో మనకన్నా వాళ్ళకి షేర్ ఎక్కువ కదా మనకంటే డెవలప్ అవుతున్న కంట్రీస్ మనం తర్వాత ఎప్పటికో స్టార్ట్ చేసాము మరి అలాంటప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కువ షేర్ తీసుకోవాల్సింది పోయి ఉన్న ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్స్లోంచి కూడా వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళిపోతున్నారు సో మనం ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్లో ఉండడం వల్ల ఉండడం అంటే ఏంటి మనం సో మనం ఇంత కార్బన్ అనేది కార్బన్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అంటే ఏ ఏ దేశాలు అయితే రాటిఫై చేస్తాయో ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ని అవన్నీ కూడా సో అంతకన్నా ఎక్కువ మితి మీరితే ఫైన్ చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో అలాగా నార్మల్ మనకి కంబషన్ ఇంజన్ ఐసీజీ అంటాం కదా ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్ సో ఇలాంటి వెహికల్స్ నుంచి ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్కి ఇప్పుడు మనం ఐసీజీ అంటే మనం కంబషన్ ఇంజన్స్ ఇప్పుడు మనం వాడే పెట్రోల్ డీజిల్ మీద నడిచే ఇంజన్స్ సో వాటి నుంచి ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్కి మూవ్ అవ్వాలి సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్లో సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అవి షేర్ చేసుకోకపోవడం వల్ల అవి తగ్గించకపోవడం వల్ల భారం అంతా కూడా మనలాంటి దేశాల మీదే పడుతూ ఉంటుంది అనమాట సో దానివల్ల అదొకటి మెయిన్ ప్రాబ్లము ఈ ప్రతి సమస్యకి మూల కారణము ఈ కాలుష్యమే అవుతుంది అడవుల నరికివేత మోతాదుకు మించి ఎరువులు వాడడం సో ఇది మెయిన్ ప్రాబ్లం అందుకే ఇప్పుడు మనం సాయిల్ మీద ఎక్కువగా కన్సిడర్ చేసాము సాయిల్లో పర్ఫెక్ట్గా లైఫ్తో ఉండాలి అంటే ఈ రసాయనిక ఎరువులు వాడకం అనేది తగ్గించాలి ఇక్కడ చూడండి ముప్పై మూడు శాతం అడవులు ఉండాల్సిన దేశంలో ఇరవై ఒక్క శాతానికి మించి లేవు అలాగే రోజుకి మూడు వందల ముప్పై మూడు ఎకరాల మేర అడవి భూమి అటవీ భూమి అదృశ్యమైపోతోంది ఇవి రెండు కూడా చూడండి దారుణం అనమాట ఈ పాయింట్స్ కూడా మీరు రాసుకోండి వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డే జూన్ ఫిఫ్త్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టుకుని ఒక్క ఫోర్ ఫైవ్ పాయింట్స్ రాయండి ఏంటంటే థర్టీ త్రీ ముప్పై మూడు శాతం అడవులు ఉండాలి కానీ ఇరవై ఒక్క శాతమే ఉంది పర్ డే యావరేజ్గా మూడు వందల ముప్పై మూడు ఎకరాల మేర అటవీ భూమి అదృశ్యమైపోతుంది సో ఏదైనా ఎస్ఏ రాసేటప్పుడు ఇలాంటి పాయింట్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి అనమాట బాగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో నత్రజని భాస్వరం పొటాషియం ఇలాంటివి పోషకాలు మట్టిలో ఉండాలి సో అవన్నీ కూడా మట్టి కోల్పోతుంది అనమాట ఎందుకు అంటే విచక్షణ రహితంగా రసాయనిక ఎరువులు పురుగ మందులు ఇవన్నీ వాడటం వల్ల ఈ కోట్లాది సూక్ష్మ జీవులతో పాటు పోషకాలతో నిండి ఉండే నేల ఆ సూక్ష్మ జీవులు చచ్చిపోతున్నాయి మట్టి నిస్సారంగా మారిపోతుంది ఎందుకంటే మట్టిలో చిన్న చిన్న సూక్ష్మ జీవులు ఉంటేనే మట్టి సారవంతంగా ఉంటుంది అనమాట ఈ స్థూల సూక్ష్మ ధాతువుల లోపం పెర
ఎక్కువసేపు వాటర్ని రిటర్న్ చేసుకుంటాయి అలాంటప్పుడు సాయిల్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువసేపు వాటర్ని తనలో ఉంచుకోగలుగుతుందో మనకి ఇవ్వాల్సిన వాటర్ అనేది తగ్గుతుంది పంటకి సో పంటకి కావాల్సిన వాటర్ ఇవ్వాల్సిన తగ్గినప్పుడు మనకి వాటర్ సేవ్ అవుతాయి కదా ఇప్పుడు మనం నేను చెప్పుకున్నాం మనము ఎత్తిపోతల పథకము కాళేశ్వరము కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ నుంచి ప్రతి డ్రాప్కి ఒక్కొక్క డ్రాప్ ఆఫ్ వాటర్కి ఇంత కరెంటు ఖర్చు అవుతుంది మనకి కదా మరి అలాంటప్పుడు ప్రతి డ్రాప్ని ఈజీగా యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఎక్కువసేపు ఆ డ్రాప్ని వాటర్లో ఆ సాయిల్ అది ఒడిసి పట్టుకోగలగాలి అప్పుడే కదా మనం ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇవన్నీ చేసినా కూడా సస్టైనబుల్గా దాన్ని యూజ్ చేసుకోగలుగుతాం కదా సో దానికోసము ఈ సేంద్రీయ కర్బనం అనేది మట్టిలో ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఆ సేంద్రీయ కర్బనం హరించుకుపోతుంది అసలు దానివల్ల దిగుబడి కూడా ఉండట్లేదు సో ఈ భూమిపై మానవుడు తన రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే తన ప్లేస్ ఏంటో అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అన్ని లక్షల జీవరాశులు ఎలాగైతే ఉంటాయో భూమి మీద అలాగే మనిషి కూడా ఉంటాడు తను కూడా షేర్ చేసుకుంటున్నాడు తన పార్ట్ని తప్ప తను ఒక్కడే ఉండాలి అనేది కాదు మనిషి ఒక్కడే ఉండడం అనేది పాజిబుల్ కూడా కాదు సో మన చర్యల కారణంగా మనుషుల చర్యల కారణంగా ఎన్నో జాతులు జీవులు అంతరించే దశ అరుదైన జాబితాలోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి కదా జీవులు అంతరిస్తే జీవ వైవిధ్యం క్షీణిస్తుందన్న వాస్తవం పసిగట్టాలి సో భూతాపం అందుకే మనకి జీవ వై జీవులు అంతరిస్తే జీవ వైవిధ్యం తగ్గిపోతుంది సో హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ అనేవి పొల్యూషన్ కారకమవుతున్నాయి ఈ పొల్యూషన్ వల్ల అన్నీ పొల్యూట్ అయిపోతున్నాయి భూమి సారం తగ్గిపోతుంది దానివల్ల రకరకాల జీవరాశులు ఎక్స్టెంట్ అయిపోతున్నాయి ఎక్స్టెంట్ అయిపోవడం వల్ల జీవ వైవిధ్యం అనేది దెబ్బతింటుంది సో అందుకని ఈ వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డే యొక్క థీమ్ కూడా ఏమని పెట్టారంటే సెలబ్రేట్ డైవర్సిటీ సెలబ్రేట్ బయోడైవర్సిటీ జీవ వైవిధ్యము అనే పెట్టారనమాట దీని థీమ్ కూడా సో థీమ్ ఆఫ్ వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఏంటి సెలబ్రేట్ బయోడైవర్సిటీ ఓకే సో థీమ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట జీవులు అంతరిస్తే జీవ వైవిధ్యం క్షీణిస్తుందని పసగట్టాలి భూతాపం పర్యావరణ మార్పులే కా దానికి మనమే మెయిన్ కారణం సో వాటిని సరిదిద్దాల్సిన బాధ్యత కూడా మనదే ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గించడం సంగతేమో కానీ అవి పెరగకుండా కాచుకోవాల్సిన అవసరం మాత్రం మానవాలిదే నెక్స్ట్ ఈ గుణపాఠాలతో అయినా సరే మేల్కోవాలి ఇప్పుడు కరోనా వచ్చింది కరోనా వచ్చిన తర్వాత ఈ లాక్డౌన్ వల్ల ఎస్పెషల్లీ నార్త్ ఇండియాలో మానవ హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ పారిశ్రామిక వ్యర్థాలు ఇవన్నీ లేకపోవడం వల్ల గంగా యమున రివర్స్ అన్నీ కూడా చాలా స్వచ్ఛంగా మారిపోయి సో ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ కూడా మనం చూసాం కదా సో అందుకని మనిషి నీడ లేకపోతే ఎన్విరాన్మెంట్ చక్కగా ఉంటుంది సో అది ఇప్పటికైనా సరే మనిషి గుర్తించాలి పలు వ్యాధులు కాలుష్యం లేకుండా ఇట్లా అది మనిషికే ప్రాబ్లము ఏదో మనం ఉన్నతి వెళ్తున్నాము అని అనుకుంటున్నాం కానీ ఇండస్ట్రీ వల్ల సో మనిషే మనకే రకరకాల వ్యాధులు వస్తున్నాయి మనకే రకరకాల కాలుష్యం వస్తుంది సో అది మనిషి గుర్తించాలి సో పర్యావరణానికి మంచి చేస్తే అది మనకి మంచి చేస్తుంది అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో భూమి నీరు మొక్కలు జీవుల్ని మనం కాపాడుకోవాలి సో యావత్ ప్రపంచానికి సవాల్ విసిరింది కరోనా సో దాని నుంచి మనం పాఠాలు నేర్చుకోవాలి నరేంద్ర మోడీ మన్ కీ బాత్ ఎవ్రీ మంత్ ఫోర్త్ సండే మన్ కీ బాత్ వస్తుంది మనకి నరేంద్ర మోడీ సో ఈ మన్ కీ బాత్లో చెప్పారనమాట జీవ వైవిధ్య ప్రజల రక్షణకి ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు రావాలి అని చెప్పి సో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హరితవనాల వృద్ధి కోసం ఉభయ ప్రభుత్వాలు చేస్తున్న చర్యల్ని రెట్టింపు చేయాలి అడవుల విస్తీర్ణం పెంచాలి నేలకి తాకే ప్రతి నీటి బొట్టుని నిల్వ చేసుకోగలగాలి ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ అనేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చూడండి మనకి వరదలు వచ్చినప్పుడు విపరీతమైన వాటర్ వస్తుంది సో ఆ వాటర్ని మనం ఒడిసి పెట్టుకోవాలి దానికోసం ఏం చేయాలి ఈ తుంపర్ల సేద్యం చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ బిందు తుంపర్ల సేద్యం అంటున్నాము వాటర్ స్ప్రింక్లర్స్ ఒకటి అమరుస్తారు ఇలాగా ఈ స్ప్రింక్లర్ నుంచి వాటర్ ఇలా ఇలా స్ప్రింకిల్ అవుతూ ఉంటుంది కదా సో అలా స్ప్రింక్లర్స్ ఇక్కడ తుంపర్ల సేద్యం అంటే వాటర్ స్ప్రింక్లర్స్ ద్వారా అగ్రికల్చర్ అనమాట సో అలాంటివన్నీ చేయాలి కందకాలు నీటి గుంతలు ఇలాంటివన్నీ వాటి ద్వారా నీరు వృధా కాకుండా పొదుపుగా వాడాలి సో మరి రెయిన్ వాటర్ని హార్వెస్ట్ చేయాలి వర్షపు నీటిని సముద్రంలో కలిసే లోపే ఒడిసి పట్టుకోవాలి సో ప్రతి పౌరుడు ప్రకృతి వనరుల పరిరక్షణకు ముందుకు కదిలితేనే సుసంపన్న వనరులతో నిండిన ప్రకృతిని రేపటతరానికి అందిస్తాము సో దీంట్లో భాగంగా ఇవాళ వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డే రోజు మనందరం కూడా ఒక ప్రామిస్ తీసుకుందాము ఏంటంటే మనం చేయగలిగింది మనం చేద్దాం సో మనము కిచెన్ వేస్ట్ వస్తుంది కదా మన ఇంట్లో సో మన ఇంట్లో కిచెన్ వేస్ట్ని ప్లాస్టిక్తో కలపద్దు ప్లాస్టిక్ కవర్స్ అన్నీ కూడా సపరేట్గా పెట్టండి మీ మన కిచెన్ వేస్ట్ ఏదైనా ఉంటే న్యూస్ పేపర్స్తో ర్యాప్ చేయండి దాన్ని లేదా కిచెన్ పేపర్స్ని అలానే విడిగా పెట్టేయండి కానీ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్ని కిచెన్ వేస్ట్ని కలపద్దు సో అట్లీస్ట్ ఇక్కడ చిన్న దాంతో స్టార్ట్ చేద్దాం ఒకవేళ మీరు కిచెన్ వేస్ట్ని కనుక ఇంట్లో మొక్కల్లో వేసుకుంటే ఓకే నో ప్రాబ్లం సో అలా కాకుండా కిచెన్ వేస్ట్ని బయట పడేస్తారు మున్సిపాలిటీ చెత్తకే వేస్తారు అనుకుంటే ప్లాస్టిక్తో కలపద్దు ప్లాస్టిక్ని సపరేట్ చేసి ఈ దీ
సో వనరులతో నిండిన ప్రకృతిని రేపట్టడానికి అందిస్తాం సో ఈ భూమండలాన్ని యథార్థంగా కాపాడడమే పర్యావరణ దినోత్సవ అంతరార్థం సో ఈ భూమండలం ఎలా ఉందో అలా ఉంచండి చాలు సో అది మెయిన్ మీరేమీ ఉద్ధరించకపోయినా పర్లేదు చెడు చేయకుండా ఉంటే చాలు సో ఈ పర్యావరణ దినోత్సవ అంతరార్థం అదే సో దీని థీమ్ ఏంటి బయోడైవర్సిటీ సో అది గుర్తుపెట్టుకుందాము ఓకేనా సో అది ఇందులో చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ చూడండి ఇది తీతూ పెట్టిన రాయభారం ఇది మనకి సర్కాస్టిక్గా అంటే కొంచెం వ్యంగ్యంగా ఒక ఆర్టికల్ వస్తుంది సో దానికి సంబంధించి ఇది లాస్ట్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాము సో దానికి ముందర ఇంకో ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఉంది కదా ఇది డిస్కస్ చేద్దాం అమెరికా స్థానాన్ని ఎవరు భర్తీ చేస్తారు ఇప్పుడు అమెరికా డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తానని చెప్పి చెప్పింది సో దానికి సంబంధించి ఇక్కడ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క డైరెక్టర్ టెడ్రాస్ సో ఈయన దీని గురించి కూడా నేను కరెంట్ అఫేర్స్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో చెప్పాను నేను మీకు ఆల్రెడీ మీరు ముందు వీడియోస్ కనుక ఫాలో అయ్యి ఉంటే తెలుస్తుంది ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ డైరెక్టర్ జనరల్ డాక్టర్ టెడ్రాస్ సో ఈయన మనం ఎలా గుర్తుపెట్టుకున్నాము అంటే ఈయన ఇథియోపియాకి హెల్త్ మినిస్టర్ ఈ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ డీజీ కాకముందు సో ఇథియోపియా అనగానే మనకి ఏం గుర్తురావాలి ఇథియోపియా ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిన అబీ అహ్మద్కి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ అవార్డ్ వచ్చింది సో మనం ఈయన పేరు గుర్తుపెట్టుకున్నప్పుడు నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ పేరు కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటుంది కన గుర్తుండాలి కనెక్షన్ ఏంటి ఇథియోపియా ఆఫ్రికాలోని ఇథియోపియా కంట్రీ సో ఈ కంట్రీని బేస్ చేసుకుని టూ కరెంట్ అఫేర్స్ సో అలాగా కరెంట్ అఫేర్స్ని ఇంటర్ రిలేట్ చేసుకుంటూ చదువుకోవాలి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి తాను డిమాండ్ చేసిన సంస్కరణలు చేపట్టకపోతే ఆ సంస్థతో తెగదింపులు చేసేసుకుంటామని చెప్పి ఇప్పటికే చెప్పింది యునైటెడ్ స్టేట్స్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ చెప్పారు సో బహుళ పక్ష సహకారాన్ని పక్కన పెట్టి స్వదేశీ ప్రాధాన్యాలకి ప్రయోజనాలకి అమెరికా పట్టణం కట్టు ఇదే మొదటిసారి కాదు అమెరికా యొక్క వాళ్ళ పాలసీ కూడా అలాగే ఉంటుంది సో టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ అక్టోబర్లో అమెరికా ఇదే మాదిరిగా ఐక్యరాజ్యం యునెస్కో నుంచి కూడా బయటకు వచ్చేసింది ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ నుంచి బయటకు వచ్చేసింది సో యుద్ధాలు మనుషుల మస్తిష్కాల్లో మొదలవుతాయి శాంత దుర్గాలు అక్కడే నిర్మించాలి అని యునెస్కో పీఠికలో రాసిన వ్యక్తి స్వయంగా అమెరికన్ జాతీయుడైన అర్చి బాల్ట్ మెక్లీష్ సో యుద్ధాలు అంటే ఎక్కడో స్టార్ట్ అవ్వవు మన మైండే మనకి మెయిన్ శత్రువు అయినా మిత్రు అయినా సో అలాగా ఇజ్రాయిల్ వ్యతిరేక వైఖరి అవలంబిస్తోందని చెప్పి యునెస్కో అప్పుడు బయటకు వచ్చేసింది అనమాట అమెరికా సో ఆ సంస్థకి అమెరికా వాటా నిధులు బకాయిపడ్డాయి ఎందుకంటే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ బయటకు వస్తే ఇక్కడ అమెరికాని ఎవరు రీప్లేస్ చేస్తారంటే అమెరికా ఇచ్చేంత ఫండ్స్ ఎవరు ఇస్తారు మెయిన్ ప్రాబ్లం అదనమాట ఇక్కడ ఆ ఫండ్స్ని యూజ్ చేస్తే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది అన్ని దేశాలకి కూడా ఆ దేశాల్లో ప్రబలుతున్న వ్యాధుల్ని పోగొట్టడానికి రకరకాల ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టి ఫండ్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది సో మరి అలాంటప్పుడు ఆ దాన్ని ఎవరు భర్తీ చేస్తారు అది ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ సో ఐక్యరాజ్యంతో ఏక ఏకగ్రీవంగా ఏర్పరిచిన మానవ హక్కుల పరిరక్షణ మండలి నుంచి కూడా రెండు వేల పద్దెనిమిది జూన్లో అమెరికా బయటకు వచ్చేసింది సో ఈ సంస్థ ఇజ్రాయల్ వ్యతిరేక పంద అనుసరిస్తుందని చెప్పి ఫిర్యాదు చేస్తుంది ఇజ్రాయల్ అనేది అమెరికాకి మిత్రదేశం సో ఇజ్రాయల్ లేకపోతే సౌత్ కొరియా లేకపోతే అమెరికా బతకలేదు సో వాళ్ళు కంప్లీట్గా డిపెండ్ అయ్యారు అమెరికా దేని మీద సౌత్ కొరియా ఇజ్రాయల్ ఇలాంటి దేశాల మీద సో ఇంతకీ డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఇలాంటి సంస్కరణలు చేపట్టాలని చెప్పి అనేది ట్రంప్ విస్పష్టంగా చెప్పలేదు మెయిన్ ఏంటంటే అది కూడా మీరు చైనా ఇదిలో ఉన్నారు కరోనా గురించి కరెక్ట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చెప్పలేదు చైనా కింద పనిచేస్తున్న వాళ్ళలాగా చేస్తున్నారు అని చెప్పి మెయిన్ ఆరోపణ అనమాట అయితే సంస్కరణలు ఎలాంటివి అనేవి మాత్రం క్లియర్గా చెప్పలేదు కానీ అదే నోటితో చైనా కరోనా వైరస్ నియంత్రించడానికి హోరాహోరీ ప్రయత్నం చేస్తోందని చెప్పి జనవరి ట్వంటీ ఫోర్త్న చెప్పారు మనకు తెలుసు కదా ట్రంప్ ఎలా మాట్లాడతారని సో నిజానికి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్న ఊహాన్లో నిమోనియా కేసులు బయటపడినప్పుడు ఆ వ్యాధి నిరంతరంలో చైనా తోడ్పడటానికి డబ్ల్యూహెచ్ఏ ఒక ప్రత్యేక సహాయ బృందాన్ని నెలకొల్పింది సో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ వన్ కాలానికి ముప్పై నాలుగు దేశాల ప్రతినిధులతో డబ్ల్యూహెచ్ఏ అనేది ఒక ఎన్నికైందనమాట చూడండి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి ఒక పార్ట్ అనమాట ఈ వరల్డ్ హెల్త్ అసెంబ్లీ అనేది సో ఈ వరల్డ్ హెల్త్ డబ్ల్యూహెచ్ఏ అనేది ఈ కార్యనిర్వహణ సంఘానికి అమెరికా అందరికీ సభ్యత్వం ఉంది ఈ ముప్పై నాలుగు దేశాల్లో ఇండియా ఉంది ఇప్పుడు ఇండియా అనేది దీనికి కార్యనిర్వహణ అధ్యక్ష పదవిని అధిరోహిస్తుంది అనమాట సో ఈ ఇయర్ ఉందన్నమాట దానికి సో తమ ప్రతినిధిగా ట్రంప్ నియమించిన బ్రెడ్ గిర్వా సమయానికి రాలేకపోయారు అమెరికా ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి అయిన అడ్మిరల్ గిర్వా నియామకానికి అమెరికా సెనేట్ ఆమోదంతో ఆలస్యం తెలపడమే దీనికి కారణం సో అందుకని అక్కడి నుంచి రావాల్సిన ప్రతినిధి రాలేదు సో ఇలా అవడం వల్ల డబ్ల్యూహెచ్ఏ కార్యనిర్వాహక సంఘం వేసంలో పాల్గొనగలిగారు తర్వాత మే ఇరవై రెండున సో ఫస్ట్ ఏంటంటే రెండు లాంఛనాలు చెప్పారనమాట రెండు లాంఛనాలు పాటు పాటించాల్సిందే అని చెప్ప
జెనీవాలో డబుల్ హెచ్ఏ మీట్ అయినప్పుడు ఐరోపా సమాఖ్యలో అమెరికా స్థానాన్ని భర్తీ చేయడానికి సుఖం వ్యక్తం చేశాయి ఓకే మేము దాన్ని ఆ ఫండ్స్ని చేస్తాము ఇస్తాము అని చెప్పి సో ఈ కోవిడ్ని ఎదుర్కోవడానికి టీకాలు మందులు వైద్య సాధనాలు ఈ ప్రపంచ దేశాలన్నిటికీ అందించే యజ్ఞానికి ఈ డబుల్ హెచ్ఏకి నాయత్వ నాయకత్వం వహించాలంటూ భారత్కి పగ్గాలు ఇచ్చారనమాట సో గత నెల నైన్టీన్త్న సో అందుకని ఆల్ అంటే మీరు బాగా రెస్పాండ్ అయ్యారు ఈ ఇంత పాండమిక్ టైంలో అని చెప్పి సో అలాగా ఈ కోవిడ్పై పోరులో అంతర్జాతీయ సహకారంతో ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పి ఈ డబుల్ హెచ్ఏకి అధ్యక్ష పదవి ఇవ్వడంలో కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రి అయిన హర్షవర్ధన్ సో దానికి అధ్యక్ష పదవిని చేపట్టారు సో డబుల్ హెచ్ఏ కార్యనిర్వహణ బోర్డు అధ్యక్షుడిగా ఇటీవల ఎన్నికయ్యారు సో ఈ డే ఈ ఏడాది అంతా కూడా ఆయనే పదవిలో ఉంటారనమాట సో ఈ అమెరికా స్థానాన్ని యునైటెడ్ యూరోపియన్ యూనియన్ ఇలాంటివన్నీ కూడా భర్తీ చేయగలవేమో అని చెప్తున్నారు ఇందులో సో ఇది లాస్ట్ చూడండి సర్కాస్టిక్గా మాట్లాడే ఆర్టికల్ తీతువు పిట్ట రాయబారం తీతువు పక్షులు అంటే ఏంటంటే మనకి కో ఇలా ఉంది కదా దానికి ఆపోజిట్ అనమాట తీతువు పక్షిని ఊరి తెరిచి పాడితే అంత భయానకంగా ఉంటుంది కరుణ కంటకంగా ఉంటుంది సో మనకి ప్రతి విషయంలోనూ ఏంటంటే ఇండియాకి కాశ్మీర్కి ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి ఇండియాకి పాకిస్తాన్కి కాశ్మీర్ విషయంలో నేను మీడియాట్ చేస్తా అంటారు వద్దు మేము చేసుకుంటామని చెప్తాం చాలా సున్నితంగా ఇప్పుడు ఆఖరికి ఇండియా చైనా విషయంలో కూడా నేను మీడియేట్ చేస్తానని మోడీతో ఫోన్ మాట్లాడాని అని చెప్పారు మాట్లాడకపోయినా సో ఇలాగా అంటే అసలు ఇప్పుడు వాళ్ళకి జార్జ్ ఫ్లాయిడ్ అనే వ్యక్తి ఆఫ్రో అమెరికన్ వ్యక్తిని అమెరికన్ పోలీసు దారుణంగా అలా మోకాలతో అది అదింపట్టి చంపేయడం వల్ల కదా అతను చనిపోయాడు సో ఊపిరి ఆడట్లేదు ఐ కాంట్ బ్రీత్ అని సో ఐ కాంట్ బ్రీత్ అనే పదంతో వాళ్ళ కళ్ళలో చెరడేగినప్పుడు అమెరికా అధ్యక్షుడైన ట్రంప్ వాళ్ళ దేశంలోనే అల్లరల్ని చల్లార్చకపోగా తన మాటలతో థగ్స్ అని వాళ్ళని ఆ నిరసన ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళందరినీ థగ్స్ అనే మాటతో ట్వీట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసి ఈ ఫ్లూటింగ్ స్టార్ట్స్ షూటింగ్ స్టార్ట్స్ అని ఇలాంటి మాటలతో అంటే ఎంత కర్ణకఠోరమైన మాటలు అనమాట అందుకని ఇక్కడ తీతూ పెట్టా అంటున్నారు సో ఇలాంటి మాటలతో మీ దేశంలోనే అల్లరలు చెరిగే చెలరేగినప్పుడు ఇండియా అనేది అలీన ఉద్యమం అలీన విధానాన్ని పాటిస్తుంది ఇండియా అంటే సాధారణంగా వేటుతోనూ వైరం పెట్టుకోదు సో అలాంటి కానీ గట్టిగా ఉంటుంది సో అలాంటప్పుడు మీ మీ దేశంలోనే మీరు అల్లరలు సృష్టించే విధంగా మాట్లాడుతున్నారు అంత అందంగా ట్రంప్ మాట్లాడతారని తెలిసినప్పుడు మనం తీతూపిట్ట రాయబారాన్ని ఎలాగా ఆమోదించగలుగుతాము సో అందుకని అది ఇందులో చెప్తున్నారు అందుకని మనం సున్నితంగా తిరస్కరిస్తున్నాము అని చెప్పి ఓకే చాలా సెటైరిక్గా ఉంటుంది నవ్వస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఆర్టికల్ చదివితే ఓకే సో అది ఇందులో చెప్తున్నారు అది వాళ్ళు వచ్చిన ఆర్టికల్స్ మీకు అర్థమైనాయని అనుకుంటున్నాను మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక కామెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి ఓకేనా డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ బీ ప్రొడక్టివ్ రీచ్ అండ్ ఎవ్రీ మినిట్ని యూజ్ చేసుకోండి హ్యావ్ ఎ నైస్ డే థ్యా